శ్రీలంక ప్రధాని మహేంద్ర రాజపక్సే ఇంటి ముందు ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చిన యువత ప్రధాని రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్లకార్డులు పట్టుకుని రాజపక్సే కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు శ్రీలంక ప్రధాని మహేంద్ర రాజపక్సే ఇంటి ముందు ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చిన యువత ప్రధాని రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్లకార్డులు పట్టుకుని రాజపక్సే కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం శ్రీలంక నుంచి మా ప్రతినిధి కార్తీక్ సిద్ధంగా ఉన్నారు కార్తీక్ అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం కార్తీక్ ఏంటి శ్రీలంకలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి అలాగే ప్రధాని రాజీనామా చేయాలని ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పుడేంటి అక్కడ పరిస్థితి ఎస్ ఖచ్చితంగా ఇంక ఈ ఆందోళన అయితే మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశాలు అయితే చాలా స్పష్టంగా శ్రీలంక వ్యాప్తంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే ఇటు కర్ఫ్యూ కావచ్చు ఇటు ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు రెండు కూడా ఏదైతే రాష్ట్రపతి గుటబయ్య రాజపక్ష తీసివేసినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఆందోళన అయితే మాత్రం చాలా తీవ్ర రూపం దాలుస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ప్రస్తుతం మనం ఇండిపెండెంట్ స్క్వేర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చూసుకుంటే మొత్తం యువత అంతా కూడా ఇక్కడ ఆందోళనకు దిగుతూ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసే పనిలో పెద్దలందరూ కూడా ఉన్నారని చెప్పాలి చిన్న లేదు పెద్ద లేదు అందరూ కూడా ఇక్కడకు వచ్చి వారి యొక్క నిరసనను తెలియజేస్తున్నారు ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో భవిష్యత్తుకు పూర్తిగా అంధకారం చేసే విధంగా ఉన్నటువంటి నిర్ణయాలను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సిక్స్టీ ప్లస్ కావచ్చు చిన్న పిల్లలు కావచ్చు నిన్నైతే చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చి ఆందోళన చేస్తే ఈ రోజు పెద్దవాళ్ళు కూడా వచ్చి వారికి మద్దతుగా ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి వీళ్ళందరిది కూడా ఒకటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేయబోతున్నారు ఇప్పటికే శ్రీలంకలో కూడా పూర్తిగా ఎక్కడా కూడా నో ఎలక్ట్రిసిటీ నో ఇక్కడ ఒక ప్లేకార్డ్ చూసుకుంటే ఒక స్టూడెంట్ పెట్టింది నో ఎలక్ట్రిసిటీ నో గ్యాస్ నో పెట్రోల్ నో ఫారిన్ కరెన్సీ నో సోషల్ మీడియా నో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ సో నో ప్రొటెక్షన్ సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అనేది మాత్రం ఇతను ఈ ప్లే కార్డ్ లో చెప్తున్నటువంటి మాట సో ఈ రకంగా మొత్తం ఆందోళన అయితే తీవ్రతరం అవుతుంది అయితే చాలా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనకు తోడు అయితే మరొక పక్క మాత్రం రాజపక్షే కుటుంబాన్ని కావచ్చు ఇటు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు ఇటు రాష్ట్రపతి కావచ్చు ఎవరు కూడా వెనక తగ్గడం లేదు ఎవరు కూడా రిజైన్ చేసే ప్రసక్తి అయితే ఎక్కడా కూడా కనపట్టలేదు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా తాజా పరిస్థితి మీద ఆందోళన చెందుతున్నాయి అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఒక ఫారినర్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారితో పాటు ఈ యొక్క నిరసనలో పాల్గొంటుంది ఆమెతో కూడా మనం మాట్లాడదాం యా మేడం యా వెర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ వెర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ టు సపోర్ట్ శ్రీలంక Sri Lanka has always looked after me so now it's my turn to look after Sri Lanka too. Yeah. Oh, what is your demand madam? Mala demanding Rajapakshe resigning. So what is your demand? I want whatever the Sri Lankan people want if they want to see him resign then he should. అది నేను శ్రీలంకకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా అనేది కూడా ఆమె స్పెసిఫిక్ గా చెప్తూ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను వచ్చేవాడిని మొదటగా ఏదైతే కట కటపాసు హిట్ ది టూరిజం ఎప్పుడైతే ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడికి టూరిజం కోసం నేను వస్తూ ఉంటాను కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసి బాధేసిందని చెప్పి మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉన్నారు నిన్న రాత్రి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆందోళన అయితే తీవ్రతరం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఎంపీలందరూ కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలందరూ కూడా రోడ్డు మీదకు వచ్చి ఆందోళన తెలుపుతున్నప్పటికీ కూడా వారికి సహకారంగా మద్దతుగా మాత్రం ఒక్క కులం బోలనే కాదు మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నది ఒక ఏరియా మాత్రమే ప్రధాని ఇంటి సమీపంలో జరుగుతున్నటువంటిది ఇది ఒకటి మాత్రమే కానీ కొలంబో వ్యాప్తంగా కూడా ఇటువంటి ఆందోళనలు మిన్నంటున్నాయని చెప్పాలి చిన్న పిల్లలతో పాటు పెద్దలతో పాటు అందరూ కూడా ఎక్కువగా యువత ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో మా భవిష్యత్తు నాశనం చేస్తోంది ఈ యొక్క ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అందువల్లే ప్రస్తుతం శ్రీలంక అంధకారంలో ఉంది కరెంట్ అనేది పదమూడు గంటల పాటు ఎక్కడా కూడా లేదు సో ఖచ్చితంగా మాకంటూ కూడా ఒక రానున్న రోజుల్లో ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒక భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు మీద ఆశలు ఉండాలంటే మాత్రం తాము పోరాటం చేయక తప్పదంటూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆందోళనలు అయితే భారీ స్థాయిలో కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ కూడా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు వేరే వేరే మతాలకు సంబంధించి కావచ్చు కులాల మతాలకు సంబంధించి కావచ్చు అన్నిటికీ మేము అతీతంగా కూడా మేము పోరాటం అనేది చేస్తున్నాం అనేది అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువతలో వస్తున్నటువంటి ప్రధాన మాటగా కూడా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇంకొక అతను కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇతను కూడా ఐఎం తమిళియన్ ఐఎం సింహాలి i am muslim i am christian but so what we are are united 
సో అందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు మేమందరం యునైటెడ్ గా శ్రీలంకను కాపాడుకోవడం కోసం మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది వాళ్ళందరి డిమాండ్ ఒకటి గో బ్యాక్ గోట సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా రాజపక్షే ఫ్యామిలీ ఇటు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మహేంద్ర రాజపక్షే కావచ్చు రాష్ట్రపతి ఉన్నటువంటి గొటబయ్య రాజపక్షే కావచ్చు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు అందరూ కూడా ప్రస్తుతం మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు వారి వల్లే కోటాను కోట్ల మిలియన్ డాలర్ల అప్పు చైనాకు చేపట్టాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా రాజీనామా చేయాలి అప్పటి వరకు కూడా మా ఆందోళనలు అయితే కొనసాగిస్తామంటూ కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు అనేది కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే లైటింగ్ మొత్తం కూడా డైల్ అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు పవర్ అనేది కూడా ఉండడం లేదు మరి కాసేపట్లోనే మొత్తం శ్రీలంక వ్యాప్తంగా కూడా కరెంట్ అనేది కూడా తీసేస్తారు అయినప్పటికీ కూడా వీరందరూ కూడా ఒక సెల్ ఫోన్ టార్చ్ లైట్ తో ఇతర లైట్లతో టార్చ్ లైట్ తో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన అయితే కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ ఆందోళన ఉధృతి ఏ స్థాయికి వెళుతుంది ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే కర్ఫ్యూ ఉన్నటువంటి కర్ఫ్యూను కూడా తొలగించేయడం కూడా జరిగింది ఎమర్జెన్సీ అనేది కూడా ఎత్తివేశారు ఇవన్నీ కూడా పలు రకాల రాజకీయ కారణాలతో తీసుకుంటున్నప్పటికీ జరుగుతున్నప్పటికీ ఇంకా పెట్రోల్ బంకుల్లో క్యూలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి ఇక నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు మాత్రం ఇంకా ఆకాశంలోనే ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇంకా శస్త్ర చికిత్సలు అనేది ఎక్కడా కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి దీనికి అంతటికీ కారణం ఎవరు మా భవిష్యత్తు టూరిజం లేకపోవడం వల్ల నాశనమైందనే బాధ లక్షలాది మంది కార్మికుల్లో ఉంది తేయాకు పరిశ్రమ రబ్బరు పరిశ్రమలు పనిచేసేటువంటి ముప్పై లక్షల మందికి పైగా కార్మికులందరూ కూడా ప్రస్తుతం రోడ్డు మీదే ఉన్నారు వాళ్ళందరి డిమాండ్ కూడా ఒక్కటే గొటబయ్య రాజపక్ష రాజీనామా చేయాలి మహేంద్ర రాజపక్ష రాజీనామా చేయాలి వారి కుటుంబం శ్రీలంక నుంచి పక్కకు తప్పుకుంటే కానీ శ్రీలంకకి మరొక భవిష్యత్ ఉన్నతమైనటువంటి భవిష్యత్ రాదనేది వీరందరి అభిప్రాయం సో అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రధాని ఇంటి ముందు ఇతర అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా శ్రీలంక ఇలా లంకవాసుల ఆందోళనలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి